大家好，我是邱平，我现在在江西。二零二二年的旅行差不多开始了，我在家整整休息了两个月。为什么？就是跟我身后这辆车有关系。我去年开的是一个 SUV 床车自驾游，差不多两年的时间，因为里面空间太小了嘛，人每天窝在里面，把腰弄坏了。所以呢，今年呢，就把那个车置换了一下，换了一辆这个车。这个呢，空间大一点，人在里面能够站直。睡眼能够睡得好一点，所以呢，耽误了这么长时间。那么，二零二二年就从江西开始，因为我老家是江西嘛。今天来到这个地方呢，也比较独特。现在我们准备去看一看。其实现在呢，也是在大山里面，就是这个样子。高度的话大概两米三五，所以呢，我站在里面是出有鱼。这样的话，剪视频、休息呢，都是比较不错的。二零二二的第一站呢，就是在江西吉安。大家看到我这里有个牌坊，上面写的是“正气浩然”，下面是“文天祥陵园”。这个就是我们非常熟悉的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，说的就是文天祥。他的墓呢，就在这个地方，是在一个大山深处啊。文天祥就是从这个地方走出去的，他的故里离这里大概就是几公里。现在呢，我们进去看一下，这里只是最外面的牌坊，里面还有很多建筑。这个地方就是文天祥的陵园，它相当于也是叶落归根，因为他老家离这个地方呢也就五六公里的距离。文天祥大家都非常熟悉，因为从小的课本呢、啊、都读过他的故事。他是属于南宋末期的高级将领。大家应该看过那个《射雕英雄传》或者《神雕侠侣》，都知道黄龙、郭靖啊，他们抵抗当时的蒙古嘛，南宋跟蒙古打仗。像南宋呢，当时呢比较相对来讲比较腐败，打不过当时的元朝，就是蒙古。那文天祥呢，作为高级将领呢，一直在抵抗，相当于是屡败屡战。那最后呢，在叛徒的出卖下。他被俘了，那被俘的话是一二七七年的时候，在广东海丰县被俘。第二年呢，押往大都，就是现在的北京。当时元朝的策略就是说啊，想让文天祥投降，因为文天祥当时代表了南宋的一个精神嘛。那么元朝的。惯用的手法就是说，你看看，这么高级将领，我把他抓住了，我没有杀他，还一直在劝降。假如说如果成功了，他就会跟天下人宣称：你看看，文天祥都投降了，所以你们呢也要投降，这是大势所趋。但是呢，文天祥不为所动，在当时的监狱里面呢，经受住了严刑拷打四年的时间，一直呢没有同意。不管你们何种手段对付我，我呢依然，呃，不吭一声。所以呢，在一二八三年的时候，也就是说囚禁了大概四年，在一二八三年一月的时候，文天祥英勇就义，在当时的大都。那么享年呢四十七岁，他去世之后呢，在亲朋好友的那个我们说的后世。呃，处理，最终呢，把他运送到老家安葬，就是现在我们看到的这个地方。那么他这个陵园，大家可以看看，位置还是非常不错的。在所谓的风水学上面讲，他这里属于，呃，坐东朝西，后面呢，相当于是一只老虎一样的。在古代，看过《史记》的人都知道，司马迁说过一句话。死呢有重于泰山，也有轻于鸿毛。那么文天祥呢，应该就是重于泰山，因为他的事迹啊可歌可泣，所以他当时呢是著名将领，同时呢也是民族英雄，因为在那个时候两方还是对立的嘛。看过那个《神雕侠侣》都知道了。这个我们是说把小说、电视和实际的史料结合起来。那大家都看过《神雕侠侣》，大家猜想郭靖、黄蓉最后的下场是什么
呃，很多资料上面记载呢，郭靖、黄蓉，包括那个他们的儿子啊，叫郭破儒，都相当于是殉国了。那么郭襄呢，后面是创立了峨眉派，这个就延续到后面的《倚天屠龙记》去了。这个就是文天祥的塑像。文天祥去世于一二八三年，离现在是。七百多年了，他，呃，我们说西征的时候是四十七岁。这里有个亭，叫做“正气浩然”。文天祥还是文学家，因为他留下了很多诗词，包括我们最开始说的呢，“人生自古谁无死”是他写的，他还写了一个叫《正气歌》，所以呢，文学素养是相当高的。他的墓就在这个地方，这里是一个牌坊，六柱五门，那给他的荣誉啊，其实相当的高。他这个墓呢，最早是元朝时候修建的，那么到了明清呢，屡次修缮，牌坊仁至义尽，他很孝顺也很仁义，一直呢为南宋我们相当于是流尽了最后一滴血。那么大家去很多陵墓可以看到，如果是有这么多门呢、啊，就证明啊身份比较高，因为在古代陵墓也好，其他建房子也好，都是有规定的，什么人享用什么样的我们说的套餐一样，都是有明文规定。那么超过了就变成僭越之罪。那么和珅大家都知道了，他当时被嘉靖处死，有一条。罪状就是说他有僭越罪。过了石牌坊，这里呢一座拱桥，拱桥上去呢，一直有很多台阶上去。那么在前方呢也是有说法的，他前面呢有神道有台阶，最后顶部呢才是他的那个墓冢。那么在这里我们先简单的介绍一下，大家去过南京的中山陵可以看到。从下往上看到都是台阶，从下上往下看的就是几个平台。那么这里呢，有另外一种说法，从下面到上面台阶呢是分为十二，还有八和三，这是为什么？代表着文天祥是一二八三年牺牲的，然后神道是四十七米，代表着他四十七岁的时候英勇就义。在神道两边还有一些石像僧。现在我们准备往上走一走，走到他那个墓冢那里。在文天祥墓旁边还住了几户人家，远处呢还是油菜花呀，真是世外桃源一样的。这个属于在大山深处，农村其实环境还是很好的，特别是冬去春来。现在我们说的万物开始复苏，油菜花，然后各种开花。我们现在已经来到神道上面。一般我们说帝王陵才有神道，如果像大臣或者其他人有神道的，证明他身份之高，身份的显赫，就代表皇帝对他的器重啊。因为他这个墓呢，一二八四年修建，到了明清有很多人帮他修缮，包括明清的那些帝王啊，也我们说的敬重文天祥，因为他那个我们说的那个信仰嘛，坚持忠心。古代的皇帝对这个特别重视。那这两边呢，就是一些石像僧。我看了一下，有羊，有马。按照现在看到呢，是三对动物，就石像，呃，一对石人。大家都知道，石像僧在古代也是很有讲究的，不是说随便什么人就能够拥有石像僧。打个简单的比方，在明朝，五品以上的官员才能有石像。那五品是多少对？四品、三品，这些全是有明文规定的。也可以这样说吧，封建社会在宋朝之前，礼法呢是比较重要，但是有时候啊，就我们说的，相对来讲的话，还没有那么严格。那到了北宋开始吧，有一个陈朱理学，那个时候开始，那种礼法呢，封建礼法就非常严格，特别是明清的时候，典型的。呃，清朝还有文字狱，他这个陵墓呢，其实
，也可以称作是阴山为岭，因为是在半山腰。那么文天祥是江西吉安人，现在继续往后面走，那相当于以前这里呢是挖开的，最终呢安葬在这个山顶上面。这个墓呢是坐东朝西，一般我们古代。陵墓啊，讲究要靠山，前面呢要有水，它这里刚好有，所以说才是阴山为陵嘛。后面是一座山，当时当地应该叫抚兴山，前面呢有一条小溪，刚才我们看到了，现在是小溪，那么大概是在元朝以及更早的时候，那一条小溪呢，那条河流应该说水是比较大的，所以说它这个位置是非常好的。这里还对，相当于是石望柱。现在上去看看。现在看起来其实是比较简单的，因为毕竟七百多年的历史，很多建筑呢归于历史的长河当中。那现在保留下来基本就是石头，像这些都是经过修缮的。它这个陵园包括两部分，一个是墓本身所在地，就是我们现在这个地方。然后远处大家看到没有？有一些，呃，广场，那个是相当于纪念广场，分为两部分的，看到没有？崇山峻岭啊，位置还是很好的。宋丞相文信国公天祥之墓，他既是丞相，也是国公，这是当时嘛，他职位是相当高的，因为算是一个典型，一个代表着南宋。抵抗的决心，那大家都知道，南宋灭亡是什么时候呢？就是当时的南宋末国皇帝啊，在广东，当时有一个崖山海战嘛，最终呢，那个丞相陆秀夫带领当时的小皇帝跳海自杀。当时南宋最后一位皇帝的墓呢，还是在深圳。他跳海之后，标注着南宋灭亡，就是宋朝结束了。那么这里还有很多其他的碑刻，都是讲述他的那个“誓死不低头”啊，“生当报国，死不低头”，就是说他生来一定要报效国家，不能做汉奸。你像当时北宋灭亡的时候，出现一个秦桧，最上面这里就是文天祥的墓冢啊，南宋状元。哇，他是状元呢，还是宰相？大义，精忠，光照，汉卿，成仁，取义，乾坤，正气，忠臣。同时呢，他也是一个孝子，所以他的身份是多重的。文天祥也被称为忠肝义胆、民族英雄，他的墓就是这个样子的，在这里已经存在七百多年了，历史也是非常悠久。他的这种精神还是值得我们学习。